రాంబస్ యొక్క చుట్టుకొలత అది ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటామా చూపింది అసలు రాంబస్ అంటే ఓకే ఇది మన రాంబస్ అవునా ఈ అయితే సో చుట్టుకొలత అంటే ఏంటమ్మా ఫోర్ ఏ అవునా ఈ ఫోర్ ఏ వాల్యూ వాడు ఇచ్చారు ఇచ్చారమ్మా ఇచ్చారమ్మా టూ పీ అవునా ఓకే మరియు కర్ణాల పొడవులు మొత్తం ఎం యూనిట్ మా కర్ణాలు బ్యాక్ నాకు టోటల్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా ఎం యూనిట్ మా కర్ణాల మొత్తం అంటే బి వన్ ప్లస్ బి టూ ఇది కొంచెం ఎంతమ్మా ఎం యూనిట్ అవునా అయితే రాంబస్ చేస్తారు అని చెప్పి ఫస్ట్ మన మైండ్ లోకి వెంటనే కర్ణాలకి అలాగే భుజాలకి మధ్య రిలేషన్ ఇస్తారు ఏంటి మా రిలేషన్ సో బి వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి టూ స్క్వేర్ బి వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి టూ స్క్వేర్ ఏంటమ్మా ఫోర్ యూస్ ఏంటి మరి ఫోర్ యూస్ ఇది మీరు రిలేషన్ అసలు మైండ్ లో చెప్పారు సో నీకేం కావాలి దాని వైశాల్యం కావాలి వైశాల్యం ఫామ్లో ఏంటి హాఫ్ బి వన్ బి టూ అంటే బి వన్ బి టూ ప్రొడక్ట్ కావాలి అవునా ఓకే నేనేమంటారంటే దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తే బి వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి టూ స్క్వేర్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ కావాలి ఓకే ఫైన్ నెక్స్ట్ సో డి వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి టూ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ డి వన్ డి టూ బి వన్ డి టూ కావాలి అంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయితే అండి అంటే ఏం కావాలమ్మా ఏ కావాలి మా టూ 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 వన్ టూ ఓకే స్క్వేరింగ్ మనం మొత్తం చేస్తే టూ ఏ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ త్రీ స్క్వేర్ ఆ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ ఇంకోటి అంటే మాకు త్రీ స్క్వేర్ ఓకే నెక్స్ట్ మా డి వన్ ప్లస్ బి టూ హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే మాకు ఇంకా ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ అంటే త్రీ స్క్వేర్ అవునా కదా అంటే ఈ డి వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి టూ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ పెట్టచ్చు దాని ప్లస్ ఏం పెట్టచ్చు త్రీ స్క్వేర్ ఓకే నెక్స్ట్ అమ్మా సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ దీన్ స్క్వేరింగ్ మనం బోత్ సైడ్స్ చేస్తాం ఓకే డి వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి టూ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ డి వన్ బి టూ అది ఫోర్ స్క్వేర్ అమ్మా వన్ స్క్వేర్ అవునా డి వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ అంటే ఎంత త్రీ స్క్వేర్ అంటే త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ డి వన్ బి టూ పంపిస్తే మైనస్ అది పంపించేసాను కాబట్టి ఏమైందమ్మా టూ డి వన్ డి టూ మీరు టూ డి వన్ డి టూ కావాలా హాఫ్ డి వన్ డి టూ కావాలా హాఫ్ డి వన్ డి టూ ఓపెన్ చేద్దాం బో సైడ్ ఫోర్ తో డివైడ్ చేసేద్దాం ఓకేనా మన నాలుగుతో భావిస్తుంది ఓకే రెండు ఒకటి రెండు రోజులు అంటే ఇక్కడ ఏమైంది మా ఎలా చెప్తా హాఫ్ డి వన్ డి టూ ఎగ్జాంపు వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ ఎం స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ స్క్వేర్ ఇదే ఇక వైశాల్యం అంటే అయిపోయింది ఎంత మా వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ ఎం స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ స్క్వేర్ అంటే ఏమో స్క్వేర్ ఆఫ్ త్రీ దా ఓకేనా నెక్స్ట్ మీరు ఇవే క్వశ్చన్ ఒక పడవకు ప్రవాహ వ్యతిరేక దిశలో ప్రయాణించడానికి తొమ్మిది గంటల నలభై ఎనిమిది నిమిషాల సమయం పెట్టింది ఓకే అంతే దూరాన్ని ప్రవాహ దిశలో వెళ్ళడానికి ఏడు గంటల సమయం పెట్టింది ప్రవాహ వ్యతిరేక దిశ అంటే ఏంటి అప్ ప్రవాహ దిశ అంటే ఏంటి డౌన్ స్ట్రీమ్ ఓకే ఆ రెండు చోట్ల పట్టి టైం ఇచ్చారు అవునా కాదు ఒకటి అంతమా నైన్ అవర్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ ఇప్పుడు అంతమా సెవెన్ అవర్స్ ఓకే పడవ వేగానికి మరియు నీటి వేగానికి మధ్య ఉత్పత్తి ఎంత అవునా కాదా నాకు ఈ మొత్తంలో బాగా కనబడుతుంది ఓదండి తెలుసు అంతే దూరాన్ని ప్రయాణం టూ చౌదా కదా ఓకే సేమ్ డిస్టెన్స్ ఇది నాకు ఇంపార్టెంట్ అండి డిస్టెన్స్ ఏమైతే స్పీడ్ టైమ్ ఏమవుతాయి ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ అయిపోతుంది అవునా సార్ సార్ ముందు దీనికి మొత్తాన్ని మినిట్స్ లోకి మారుతాం సార్ ఒక దీన్ని కూడా మినిట్స్ లోకి మారుతాం సార్ నైన్ అవర్స్ ఒక గంట అంటే అరవై నిమిషాలు అండి ఫిఫ్టీ మినిట్స్ నైన్ అవర్స్ అంటే నైన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ అంటే ఫైవ్ ఫార్టీ మినిట్స్ ప్లస్ ఇక్కడ అంటున్నామా ఇంకా ఫార్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ అంటే మొత్తం అంటున్నా ఫైవ్ ఎయిటీ ఎయిట్ మినిట్స్ ఇక్కడ సెవెన్ అవర్స్ అంటే సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్టీ అంటే అంటున్నా ఫోర్ ట్వంటీ మినిట్స్ మనం ఫోర్ ట్వంటీ అంటే ఎవరైనా చెప్పారు ఓకేనా ఎస్ మా ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ ఏం కాదు స్పీడ్ వేస్ట్ అంటే టైమ్ వేస్ట్ 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 అవుతుంది మా స్పీడ్ ఇన్ డౌన్ స్ట్రీమ్ బై స్పీడ్ ఇన్ అప్ స్ట్రీమ్ తెలుసు టైమ్ ఇన్ అప్ స్ట్రీమ్ బై టైమ్ ఇన్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అవునా అప్ స్ట్రీమ్ లో టైమ్ అంటే ఎక్కువ పట్టింది మీరు అంటే ఫైవ్ ఎయిటీ ఎయిట్ బై డౌన్ స్ట్రీమ్ లో అంటే ఏమవుతున్నామో మనకి ఫోర్ ట్వంటీ అవునా మా సింపుల్ గా అన్ని చోట్ల ఎవరు క్యాన్స్ అవుతారు మా సిక్స్ క్యాన్స్ అవుతున్నామా ప్లస్ క్యాన్స్ సిక్స్ ఓకే సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ నైన్ బై ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అవునా ఓకే అమ్మా నైంటీ ఎయిట్ బై సెవెంటీ అంటే ఫోర్టీన్ క్యాన్స్ అవుతుంది అవునా కాదు ఓకే ఫోర్టీన్ సెవెన్ ఫోర్టీన్ సెవెన్ అంటే ఏమన్నా సెవెన్ బై ఫిఫ్టీ ఎస్బి అంటే ఏంటమ్మా స్పీడ్
ఇవన్నీ చేసేది అంటే ఏదైనా సిక్స్ ఇచ్చి వన్ డే అంటే ఏదో అక్కడ మనకి థర్డ్ ఆప్షన్ ఇచ్చా ఓకేనా వచ్చేది నెక్స్ట్ మీటింగ్ చూసి Drops of water fall at a uniform rate from a talus uh, over the shival in the, in the shiva temple. Okay, now. So, what do you think about it? If you have a shival in the middle of the talus, you can see that drop by drop. If you have a shival in the middle of the shival, you can see that drop by drop. Okay, now. Okay, so, what do you think about it? Okay, so, next one is the shival in the middle of the shival. శివుని గుడిలో శివలింగం పై కలసం నుండి నీటి బిందువులు ఒక క్రమ పద్ధతిలో చిన్నకి పడుతున్నాయి చిన్నకి పడ్డా ఉంటే శివలింగం మీద పడుతున్నాయి ఓకే పది సెకండ్ల సమయంలో తొమ్మిది బిందువులు పడుతున్నాయి అమ్మా ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి ఎన్ని సెకండ్ అమ్మా పది సెకండ్ల సమయం ఓకే తొమ్మిది బిందువులు ఎంతరే పడుతుంది పది సెకండ్ పడుతుంది పది సెకండ్ ఇప్పుడేమంటున్నాడమ్మా వాడు అయితే పదిహేను సెకండ్ లో ఎన్ని బిందువులు పడతాయి ఓకే చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ కానీ చాలా జాగ్రత్త చేసుకుంటే పప్పు అప్పులు అయిపోతుంది క్లాస్ మాట చేసుకుంటే లేదా సో మా ఐదు రెండు ఐదు మూడు క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే క్లాస్ మాట లేదా తొమ్మిది మూడు ఇరవై ఏడు బై రెండు అంటే అయితే మా పదమూడు పాయింట్ ఐదు వెంటనే మనం ఏం పెట్టుకున్నాం మా ఫోర్ క్లాస్ అవునా కాదా జీరో జీరో క్లాస్ ఓకే ఫోర్ క్లాస్ కాదు జీరో ఆప్షన్ మా ఎప్పుడైనా బిందువుల్లో పదమూడు బిందువులు అంటే నాకు తెలుసు పద్నాలుగు బిందువులు అంటే నాకు తెలుసు పదమూడు పాయింట్ ఐదు బిందువులు వస్తుందా ఉండదు ఉండదా ఉండదు అంటే రిప్లెక్ కాస్ట్ ఉంది పదమూడు పాయింట్ ఐదు బిందువుల కాన్సెప్ట్ లేదు కాబట్టి ఉంటే పదమూడు బిందువులు పడాలి లేదా పద్నాలుగు బిందువులు పడాలి అవునా కాదా మా పదమూడు బిందువులు పడ్డాక టైం అయితే నాకు ఉంది ఎందుకంటే పదమూడు పాయింట్ ఐదు పడేంత టైం ఉందంటే పదమూడు కైతే గ్యారంటీ గా టైం ఉంది కానీ పద్నాలుగు రావాలంటే పదమూడు పాయింట్ ఐదు బిందువులే ఇక మనకు పడ్డాలి అంటే డ్రాప్ రేట్ తిని పడితే ఏమో పదమూడు పాయింట్ ఐదు కి నాకు టైం ఉంది పద్నాలుగో బిందువు పడాలి అంటే నాకు కావాల్సిన టైం నా దగ్గర లేదు అవునా కాదా కాబట్టి ఎక్కువ రౌండ్ ఫిగర్ చెప్పాలి కాబట్టి థర్టీ అనేది నా తెలుగు పడమా థర్టీన్ అనేది చెప్పాలి అంటే ఎన్ని ఆప్షన్ థర్డ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మీటింగ్ వచ్చేసి మా ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ బై ఫోర్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ దెన్ ఆ పదమూడు బై అది టోటల్ వాల్యూ ఇలా క్వశ్చన్ ఉంటాము జనరల్ జనరల్ గా ఏమన్నా చూస్తారంటే దీన్ని షేర్ చేసుకుని ఎగ్జాక్ట్ ఫీల్ చేసుకుని చూస్తారా ఉంటాయి అలా చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇంకో సో మెడి కేసెస్ అది కరెక్ట్ కూడా అవుతూ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇంకొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఏం సరే త్రీ బై ఫోర్ వచ్చిన అందుకే దాన్ని ఏ నాకు అక్కడ ఇస్తారు అంటారు కొంతమంది ఇంకొంతమంది హెల్త్ ఏంటంటే ఏదో సార్ గజిబిజిగా ఉంది అని ఫీల్ అయ్యాలి ఇంకొంతమంది ఉంటారు నేను అది ఏది చేయకుండా ఇక్కడ క్వశ్చన్ గా ఉన్న ద బెస్ట్ బట్టి చేస్తున్నాను ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఇంకొంతమంది ఎక్స్ టూ ఫైవ్ కనబడుతుంది ఆ రెండు బట్టి డిసైడ్ చేస్తే ఓకేనా జాగ్రత్తగా అర్థం చేస్తే ఓకే అమ్మా ఈ ఫైవ్ ఇట్లా వచ్చారు అనుకోమ్మా ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై ఫోర్ ఎక్స్ అది మనం చెప్తాను ఓకేనా రైట్మ్మా ఇప్పుడు థర్టీన్ బై రాస్తాను చూడండి థర్టీన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఎక్స్ కామన్ చూస్తే ఏమొస్తామా ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ థర్టీన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ అమ్మా ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే ఎంత అనుకున్నాం మనం త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ అవునా కాదా అదే రాస్తే ఓ మై బిజినెస్ అమ్మా ఇది అంటే మైనస్ కదా అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ మైనస్ త్రీ బై ఫోర్ ఎక్స్ అవునా ఫైవ్ చూడండి ఒకసారి సో ఈ ఫైవ్ నుంచి లాక్ వచ్చాను ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ బాగా ఉంది త్రీ బై ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ లో ఉందండి అంటే ఏమవుతుంది మైనస్ అంటే మైనస్ త్రీ బై ఫోర్ ఎక్స్ అవునా కాదు సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలమ్మా ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ లో ఏదో వస్తుంది అంటే ఈ వాల్యూ వస్తుందండి ఇది ఇది మైనస్ త్రీ బై ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ బై ఫోర్ ఎక్స్ అవునా ఓకే ప్లస్ ఫోర్ అవునా ఓకే ఓకే మనం ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అవునా ముందు ఇక్కడ ఎల్జిన్ కట్ట అనుకోమా థర్టీన్ బై అలాగే రాస్తే ఈ డినామినేటర్ వరకు ఎల్జిన్ కట్ట ఓకేనా రైట్ అమ్మా ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్ ఇది ఎల్జిన్ మైనస్ త్రీ అలాగే అంటే ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ఓకే ఫోర్ ఫైవ్ వెళ్ళిపోతుంది కదా ఓకే అంటే థర్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ ఫైవ్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ అంటే అంటే మనకి థర్టీన్ 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 క్యాన్సిల్ అంటే ఆన్సర్ అంటే ఫుల్ ఫోర్ ఇస్ ఆన్సర్ అంటే ఎన్ని ఆప్షన్ మనకి ఫుల్గా థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ఆన్సర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ది నెక్స్ట్ మీటింగ్ ఇంకొచ్చి ఒక పట్టణ జనాభా లక్ష ముప్పై వేల ఐదు వందలు పట్టణంలో పురుషులు మరియు స్త్రీల నిష్పత్తి పదిహేను నిమిషాలు పద్నాలుగు వారిలో అరవై నాలుగు శాతం పురుషులు మరియు నలభై ఎనిమిది శాతం స్త్రీలు అక్షరాస్తులు అయితే పట్టణంలో నిరక్షరాస్తులు ఎంతమం
ఇక్కడ నుంచి క్రాస్ చేయాలన్న అయితే నేనే ఉంటానంటే క్రాస్ చేసేటప్పుడు కూడా స్మార్ట్ గా ఉండాలి సార్ స్మార్ట్ అంటే పౌడర్ రాసుకోవడం కాదు మన బ్రెయిన్ కి పౌడర్ రాసుకోవాలి ఓకేనా ఎందుకంటే మనకి ఈజీఎస్ గా ఉందమ్మా టెన్ ఫైవ్ త్రీ డినామేటర్స్ డినామేటర్స్ ఉన్న కలమ ఎవరు పెద్ద ఎవరు చిన్న సబ్రాక్షన్ అంతా కష్టపడాలి కదా ఓకే ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ టెన్ ఎల్సీఎం అంత థర్టీ రౌండ్ రీజన్ అంటే మల్టిప్లై చేయాలి టెన్ కేజ్ థర్టీ రౌండ్ రీజన్ అంటే మల్టిప్లై చేయాలి సిక్స్ కేజ్ దీన్ని త్రీ కేజ్ ఓకేనా అమ్మా ఇప్పుడు రీరైట్ చేస్తున్నాను అమ్మా ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి అర్థం చేస్తే డినామెంటరీ అంత చాలా కష్టం వచ్చే డెడ్ ఈజీ డెడ్ ఈజీ ఓకేనా మనం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని అలవోగా మన క్లాస్ లో చెప్తున్నాం అవునా వారంలో మొదటి నాలుగు రోజుల యొక్క ఉష్ణోగ్రతల సరాసరి ఫార్టీ పాయింట్ టూ అంటే యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఫోర్ డేస్ ఆఫ్ ఇంటి ఫార్టీ పాయింట్ టూ డిగ్రీ ఫోర్ డేస్ ఫార్టీ పాయింట్ టూ అంటే ఫోర్ ఇంటూ ఫార్టీ పాయింట్ టూ అంటే ఎంత మంది వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్ ఎయిట్ టోటల్ అవునా కాదా వారంలో మొదటి నాలుగు రోజులు అంటే ఎవరు ఎవరు మండే ట్యూస్డే వెడ్డింగ్ డే థర్స్డే అవునా ఈ మొత్తం కలిసి వచ్చిన మనకు వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్ ఎయిట్ మరియు చివరి నాలుగు రోజులు ఇక్కడ చూడండి And that are the last four days. Last four days, whatever you want, last day and the Sunday. Then you want to start a day. 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 Average 41.3 and the total is 41.3 into 4. And the 155 point. You want to multiply this. 155 point. Then you want to start a day. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. You want to? 180 Thursday, Friday, Saturday, Sunday. That's the answer. 165. Okay. Is equal to 284.2 plus Thursday. We got into the template of the fourth day. Fourth day and day. Monday, Tuesday, wedding day, Thursday. So we got both day and Thursday. Is it that again? Irrated and agitated is approach here. Oh, no, sir. Okay. Irrated and agitated is under 160, 160 under 320. So 320 is 60. ఒక ఏ అనే వ్యక్తి ఒక దీర్ఘకాల స్థలం యొక్క కర్ణం గుండా యాభై రెండు మీటర్లు పది నిమిషం వేగంతో ప్రయాణం చేయాలి ఓకే పదిహేను సెకండ్ పట్టింది ఓకే అమ్మా ఒకసారి అవ్వ చేస్తే దీర్ఘకాల స్థలం వాడు కర్ణం గుండా ప్రయాణం చేయాలి ఇలా కదా ఓకే మా ఇక్కడ మీరు అర్థం చేస్తే దీర్ఘకాల స్థలం అనగానే మనకు ముందు వేసి చెప్పండి వాడేమో స్పీడ్ టైం అనగానే నాకేమో ఏ కుదురుస్తుంది అంటే టైం అని డిస్టెన్స్ చూపిస్తుంది అవునా కదా మనం వెంటనే మన మైండ్ లో రావాల్సి ఉంటుంది కదా సో ఈ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ కి మెజర్ చేసింది ఫామ్ అయింది ఎక్కువ కాంప్లెక్స్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అంటే ఫామ్ అయింది ఈజీ కదా అవునా ఇదే కదా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అంటే డిస్టెన్స్ స్పీడ్ ఎంత ఫిఫ్టీ జీ ఇంటూ టైం ఎంత ఫిఫ్టీ మీటర్స్ తగ్గిపోవాలి ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఇది సార్ బై ఫిఫ్టీ ఇది రేంజ్ అంటే ఫిఫ్టీ టూ మీటర్స్ పర్ మినిట్ ఇది రేంజ్ అవుతుంది సెకండ్ అక్కడ మినిట్ మొత్తాన్ని మినిట్స్ లో మార్చు అవునా సిమ్లో చేస్తే ఫిఫ్టీన్ వన్ కి ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ కి ఫోర్ వన్ కి ఫోర్ థర్టీ అంటే దీని బ్యాగ్ మంత్ థర్టీ దీని బ్యాగ్ మంత్ మా థర్టీ 
next time to come so and b to give same time to cross the same wheel along with the sight walking at the rate of 15 km per hour ma b ane vaadi kuda adhe time pattindi adhe speed lo travel chesaru kaani vaadi em padaledha what that will travel chesaru kaani veedu maatra travel chesaru kaani sight chesaru ante ina kaani ఓకే అంటే ఇది ట్రావెల్ చేసిన స్పీడ్ ఫర్ సా ఇది ఎల్ ఇది ఇది అనుకుంటే ఎల్ ప్లస్ బి అవునా ఓకే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అంటే స్పీడ్ ఇన్ టైం కదా వీడ్ స్పీడ్ ఎంత 68 మీటర్స్ పర్ మినిట్ ఆ సేమ్ టైం కాదు 15 సెకండ్స్ ఏగా అన్నమాట మినిట్ గా మార్చుకుంటే 15 బై 60 సెకండ్ వన్ ది సెకండ్ ఫోర్ ఫోర్ వన్ ది ఫోర్ సెకండ్ అంటే ఎల్ ప్లస్ బి ఇస్ ది ద ఏరియా ఆఫ్ ది ఫీల్డ్ ఈ ఫీల్డ్ కి వైస్ అగైన్ కావాలి అమ్మా ఇది ఎలా చేయాలి అంటే ఇక్కడ గ్రామ సిచువేషన్ ఇస్ రా అలా చేయ ఓకే లేదా సార్ పైదాగం రిపోర్ట్ తీసుకోండి ఓకేనా సార్ పరమూడ అనేది దగ్గర నుండి హైపోటెసిస్ అనేది నాకు ఉన్న పైదాగం రిపోర్ట్ 5 12 చేసి ఆ సత్య దిగే నేను అనుకుంటా ఈ చెట్టిని అయితే ఎవరి దగ్గర ఒక చాలు ఒక సైడ్ ఒకలేను ఈ పాప దగ్గర దగ్గర ఈ చాలు దగ్గర ఈ బొగ్గు దగ్గర ఈ సైడ్ దగ్గర మనం l b దీన్ని మ్యాచ్ చేయాలి 5 b 12 5 మ్యాచ్ అంటే నేను అనుకున్న ఇమాజినేషన్ 100% అవుతుంది అందుకనే పైదాగం రిపోర్ట్ చేస్తాను ఓకేనా మన క్లాస్ లో అట్లీస్ట్ ఒక హాఫ్ అవర్ నుంచి 1 అవర్ దాని మీద ఉంటాం అన్నా కదా సో మనం వడే ఉంటే మీకు వైట్ అయ్యే అడిగాడు అవునా కదా ఏరియా ఆఫ్ ది ఫీల్డ్ ఏరియా అంటే లెంత్ ఇంటూ ప్లస్ 12 పై అంటే మా 60 60 కా జాతం ఉంటుంది సో ఆన్సర్ ఏంటి మా 4 ఆఫ్ ది ఓకేనా వెచ్ ది నెక్స్ట్ వీడియోల క్వశ్చన్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ డివైడింగ్ 391 కుకీస్ అమంగ్ త్రీ చిల్డ్రన్ A B C ఇన్ రేషియో 1 బై 5 ఇస్ టు 1 బై 4 ఇస్ టు 1 బై 8 ఇట్ వాస్ డివైడెడ్ ఇన్ రేషియో 5 ఇస్ టు 2 బీ బిల్ ది మోస్ట్ కాన్ఫర్మ్ ఓకే మూడు వందల తొంభై ఎనిమిది కుకీస్ ఉన్నాయి కుకీస్ కానీ బిస్కెట్లు కానీ లేకపోతే చాక్లెట్ కావచ్చు లేకపోతే ఏదో ఒకటి పని చేయడం అని చూస్తే అది ఇంపార్టెంట్ అంతేగాని కుకీస్ గా నాకు వచ్చిందని నీకు వచ్చిందని మనం ఎవరు అర్థంగా సో చేస్తాం త్రీ ఇంటర్ మంది కుకీస్ అమౌంట్ త్రీ చిల్డ్రన్ ఏ బిసి ఏ రేషియోలో పంచాడమ్మా సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డివైడింగ్ కుకీస్ అమౌంట్ ఏ బిసి ఇన్ రేషియో వన్ బై ఫైవ్ ఇస్ వన్ బై ఫోర్ ఇస్ వన్ బై ఇట్ వాస్ డివైడెడ్ ఇన్ రేషియో అంటే ఇది జరిగింది ఇది జరగాల్సి అవునా అంటే ఇప్పుడు ఒరిజినల్ అని కదా ఒరిజినల్
త్రీ నాట్ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిటీ వన్ అంటే త్రీ నైన్టీ వన్ అవునా అంటే ఈ మొత్తం ఎంత మాది త్రీ నైన్టీ వన్ త్రీ నైన్టీ వన్ ఎక్స్ త్రీ నైన్టీ వన్ అంటే ఎక్స్ ఇవ్వండి వన్ నైన్టీ నైన్ ఎక్స్ అంటే నైన్టీ నైన్ అంటే సి గెయిన్ వచ్చింది అది ఎంతమ్మా నైన్టీ నైన్ అయితే ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్సర్ చేయాల్సింది ఓకేనా నెక్స్ట్ వీడియో కూడా చూస్తే In a two-digit positive number, the digit at the unit place is equal to the square of the digit in the tenth place. Right? Unit place on digit in the tenth place, tenth place on one is square. And if you put tenth place here one on the unit place here, then square and one on the other. Tenth place here two on the unit place here square and four on the other. Right? Unit place square double. Tenth place here three on the unit place here square like nine on the other. Four on the sixteen square is square. You can see the unit place here one on the other. Four on the other. అంటే మీరు మూడు తోనే ఏదో ఒక ఆన్సర్ ఉంటుంది రైట్ ఓకే మా లెవెన్ కానీ ట్వంటీ ఫోర్ కానీ థర్టీ నైన్ కానీ అవునా ఓకే నెక్స్ట్ ఏమంటారు మా సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద నెంబర్ అండ్ ద నెంబర్ అప్టైన్ బై ఇంటర్చేంజ్ డిగ్రీ చెప్పి సార్ మా ఇదంత లెవెన్ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే లెవెన్ ఆ డిఫరెన్స్ ఎంత అప్టైన్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇదంత జీరో అంటే ఇంకా చూసారు ఇక్కడ అంత ట్వంటీ ఫోర్ వివర్స్ చేస్తే ఫార్టీ టూ ఆ డిఫరెన్స్ ఎంత ఎంత అయినా కానీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అయితే కాదు అవునా కదా అంటే కొట్టి అంటే కష్టం ఇదే సార్ నైన్టీ త్రీ మైనస్ థర్టీ నైన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సార్ అంటే నా నెంబర్ అంటే సార్ థర్టీ నైన్ సార్ మీకు ఏం కావాలో చెప్పు ఓకే సో ఫిఫ్టీ ఫోర్ వాట్ ఈస్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ నెంబర్ ఒరిజినల్ నెంబర్ అయితే మా థర్టీ నైన్ దీంతో ఫార్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళు అంటే అంటే ఫార్టీ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ థర్టీ నైన్ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయ్యి థర్టీ నైన్ ఫోర్ అంటే ఎంత మా వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై సెవెన్ అంటే ఆర్టీ హౌ మచ్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ బట్ ఎన్ ఆఫ్ మా ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఓకేనా తెచ్చు నెక్స్ట్ వీడియో కూడా చూసి The average of n numbers is 32. Okay. If 3 4 are the numbers are increased by 4, see, and the remaining number decreased by 6, see, then what is the new average? Sir, I can do any of these things, and I can do any of these things. And then, I can do any of these things. And then, 3 by 4 is not the same, but the total is 4 observations. But the average is 32. And then, you can do any of these things, and you can do any of these things. And then, you can do any of these things. Okay. ఆ తర్వాత ఇంకా త్రీ ఫోర్త్ పట్టు మిగిలింది ముగ్గురు పోయారు కదా అంటే ఇంకా మిగిలింది ఒకడు ఆ ఒక్కరు ఏం చేసావు సిక్స్ తగ్గిస్తారు అసలు ఓవరాల్ ఏం చేయదు గుర్తుకుతాం ఒకసారి సార్ మూడు అబ్జర్వేషన్స్ నాలుగు పెంచాం అంటే మూడు నాలుగు పన్నెండు పెంచావు అవునా ట్వెల్వ్ ఇంటర్వ్యూ తీసాం ఒక్కరిని సిక్స్ తగ్గించావు అంటే సిక్స్ తగ్గించావు సార్ పన్నెండు పెంచి ఆరు తగ్గించావు అంటే ఓవరాల్ గా ఆరు పెంచేసావు అవునా కదా మీకు ఏం తెలుసు యావరేజ్ అంటే అందరికీ ఇంకోటే పంచాలి అవునా కదా అంటే ప్లస్ సిక్స్ బై ఎంతమంది మనం అందరం అంటే నలుగురు అవునా So, for 2, 2, 2, 2, 3, 0, 3 by 2, 1, 1, 32 plus 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, పదకొండు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఎనిమిది పుస్తకాలు ఫ్రెంచ్ అయితే మొత్తం పుస్తకాలు ఈ క్వశ్చన్ మొత్తంలో మనం పిల్లలు అయితే అండర్లైన్ చేసుకోవచ్చు మిగిలినా మిగిలినా అయితే రిమైనింగ్ 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 ఓకేనా ఆ రిమైనింగ్ అనే కూడా ఏం చేస్తాం దాన్ని సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ గా మార్చుతాం అవునా అంటే నా దగ్గర మొత్తం ఎక్స్ బుక్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాను ఈ బుక్స్ ఏమా ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏదో సబ్జెక్ట్ ఉన్నాయి ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే నాకు తెలియదు సార్ నేను చదువుకున్నా చెప్తున్నాను అర్థం సంబంధం లేదు ఓకేనా ఫైవ్ పర్సెంట్ నాకు కావాల్సింది ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాదు మిగిలిన అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ చెప్పాడు మా టెన్ పర్సెంట్ ఏదో పుస్తకాలు ఉన్నాయి అవునా ఓకే అంటే ఆ మిగిలి నాకు కావాలి అంటే నైన్టీ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఏమో ఉన్నాయి అవునా కావచ్చుకోండి యా నాకు కావాల్సిన మిగిలింది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే పోతే అంటే ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అవునా ఈ టోటల్ వాడు ఎంత చెప్పాడు చెప్పండి ఒకసారి లెవెన్ లాక్స్ లెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఓకే నా ఉల్లేడ కింద ఫైవ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఓకే ఇక్కడ మా క్యాన్సిల్ చేద్దామా ఒకసారి జీరో జీరో క్యాన్సిల్ ఓకే అమ్మా ఇప్పుడు మనకు నైన్టీన్ బుక్స్ కదా సెవెంటీన్ బుక్స్ ఎప్పుడైనా నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటాయా నాకు తెలిసి అయితే టెన్ బుక్స్ ట్వంటీ బుక్స్ ఉంటాయి కానీ టెన్ పాయింట్ త్రీ బుక్స్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ బుక్స్ ఉండవు కదా కాబట్టి డెసిమల్ రావాలని నమ్మకం తోటి ఇందులో నైన్టీన్ కదా నైన్టీన్ తో చేస్తాం డిసైడ్ చేస్తాం నైన్టీన్ ఓకే అమ
మనం క్లాస్ లో కూడా ఇలాంటి క్వశ్చన్ చెప్తున్నాం అవునా కాదా సో అట్ ద సేమ్ టైం అంటే మన ఉమేష్ చంద్ర లో ప్రతి ఒక్కరు విజువలైజేషన్ ఉంటుంది పర్ఫెక్షన్ ఉంటుంది అది మన ఉమేష్ చంద్ర స్పెషాలిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ మై స్పెషాలిటీ ఎమ్ఆర్ నాట్ ఓకే రైట్ సో మన నాలుగు చూపించి నాకు అది అవునా సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పు స్క్వేర్ డైమెన్షన్ ఎంత ఎయిట్ అవునా అంటే ఇక్కడ ఎయిట్ పోయింది ఇక్కడ కూడా ఎయిట్ పోయింది అవునా సేమ్ టు సేమ్ ఎయిట్ ఎయిట్ అవునా కాదు స్క్వేర్ కాబట్టి అన్ని ఎయిట్ లేదు కదా ఎయిట్ ఎయిట్ అవునా నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఎయిట్ ఇది ఎంత ఎయిట్ అవునా ఓకే ఇలా కట్ చేసి దీని ఒక బాక్స్ గా మార్చాను అవునా కాదా ఓకే మా బాక్స్ గా మార్చుకుంటే ఏం చేయాలి నేను చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్త ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ ఫోల్ చేసాను అనుకోండి ఓకే ఇది ఒక బాక్స్ అయిపోయిందా లేదు చూడండి ఒకసారి ఓకే ఎక్కువ బాక్స్ అయిపోయిందా లేదా ఇక్కడ బాక్స్ సో మా ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ యొక్క వాల్యూమ్ అడిగారు సార్ బాక్స్ వాల్యూమ్ అంటే నాకు చాలా సింపుల్ సార్ గణపతి మనం అనేది వాల్యూమ్ అవుతుంది బాక్స్ అడిగారు అవునా వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి మా లెంత్ ఇన్ టు బ్రెక్ ఇన్ టు హైట్ అంటే నీకు కావాల్సిన లెంత్ బ్రెక్ టు హైట్ అవునా మాత్రం మామూలుగా అయితే లెంత్ అంత మర్చి ఉండి ఇదిగో ఇది మొత్తం ఇక్కడ నుంచి ఇదిగో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు తీసుకుంటే ఫార్టీ ఎయిట్ అవునా కదా ఓకే రాసి చూడమ్మా ఫార్టీ ఎయిట్ ఓకే ఫార్టీ ఎయిట్ ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు ఇక్కడ ఎయిట్ తీసుకో ఇక్కడ ఎయిట్ తీసుకో అంటే నేను ఎయిట్ తగ్గించాలా రెండు ఎయిట్లో పదహారు తగ్గించాలా సిక్స్టీన్ రెడ్ తీసుకోవాలి అవునా అంటే సిక్స్టీన్ రెడ్ తీసుకొచ్చే ఫోర్టీ ఎయిట్ ఓకే లెంత్ వచ్చేసినామా ఓకే అమ్మా బ్రెత్ అంటే ఇలాగే చెప్పాల్సింది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అయితే ఎంతమ్మా మనకి ఇస్తుంది ఈ చివరి నుంచి ఇది వరకు థర్టీ సిక్స్ అందులో ఇక్కడ ఎయిట్ పోయింది ఇక్కడ ఎయిట్ పోయింది అంటే సిక్స్టీన్ పోయింది థర్టీ సిక్స్ నుంచి సిక్స్టీన్ చేస్తే ఎంతమ్మా మనకి ట్వంటీ ఓకే అమ్మా బ్రెత్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇంకా కావాల్సిన హైట్ అయ్యా అమ్మా ఇప్పుడు నాకు నుంచి చెప్పు ఇది ఎయిట్ అయినా కాదా ఎయిట్ దాన్ని అయితే నువ్వు ఇలా ఫోల్డ్ చేసి ఇది ఇది ఎయిట్ అవునా ఇలా ఫోల్డ్ చేస్తావు అదే కదా హైట్ అంటే అంటే హైట్ ఇస్ ఇక్కడ ఎయిట్ ఎయిట్ కూడా అన్నమా ఎయిట్ సార్ లెంత్ వచ్చు బ్రెత్ వచ్చు హైట్ వచ్చు మీరు కదా వాల్యూమ్ అన్నారు ఎప్పుడు మనకి పని పెద్దకు వచ్చినా లేదా బచ్చా తీసినా బచ్చా రైట్నా వాల్యూమ్ ఇస్ ఇక్కడ ఎల్ బి ఎస్ అవునా ఎల్ అంటే ఎంత చేయడం మనకి థర్టీ టూ బి అంటే ఎంత చేయడం మా ట్వంటీ ఓకే బిఎస్ అంటే ట్వంటీ ఇంకా మీకు అంటే అమ్మా ఎయిట్ అవునా ఓకే లెట్ మల్టీప్లై మా థర్టీ టూ అంటే టూ పవర్ ఫైవ్ టెన్ లో వస్తున్న పక్కన పెడితే టూ ఎయిట్ అంటే టూ క్యూ అంటే మొత్తం అంటే టూ పవర్ ఫైవ్ వన్ సిక్స్ టూ త్రీ నైన్ అంటే ఫైవ్ సార్ పక్కన వస్తున్న కాబట్టి ఫైవ్ వన్ టూ జీరో ఓకేనా అన్ని మీటర్ ఉన్నాయి సెంటీమీటర్స్ మీటర్ క్యూ లో ఉండొస్తుంది అన్ని మీటర్స్ లో ఉన్నాయి కదా మీటర్ క్యూ లో ఉంటుంది వాడు అనేది మీటర్ క్యూ లేక ఓకే సో ఆన్సర్ ఇచ్చి ఆప్షన్ ఫైవ్ వన్ టూ జీరో అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ ఇచ్చా ఓకేనా వచ్చేది నెక్స్ట్ మీటర్ కలిపి వచ్చా భజన్ సింగ్ పర్చేజ్ వన్ ట్వంటీ రీల్స్ ఆఫ్ పేపర్ ఎయిట్ ఎయిటీ ఫోర్ రీల్స్ ఓకే అమ్మా ఒక రీల్ అంటే మా ఎయిటీ రూపీస్ అలాంటి రీల్ ఉన్నాడు వన్ ట్వంటీ ఈస్ ట్వంట్ టూ ఎయిటీ ఆన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అమ్మా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే ఒక లాక్ కోసం అన్ని కోసం కలిపి టూ ఎయిటీ ఓకే పెయిడ్ ఆక్రా అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ పర్ రీల్ అమ్మా ఆక్రా అంటే ఏంటని నాకు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దానికోసం స్పెండ్ స్పెండ్ అంటే ఖర్చు పెట్టాడు ఖర్చు పెట్టాడు గ్యారంటీగా అది కూడా మనం దాంట్లో ఎయిట్ చేయాలి ఎందుకంటే పెయిడ్ కదా పెయిడ్ అంటే స్పెండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ సే పర్ రీల్ అండ్ పెయిడ్ సెవెంటీ టూ రూపీస్ టు దూలి కూలీకి అంతా చేసినామా సెవెంటీ టూ రూపీస్ ఇఫ్ మీ వాట్స్ టు హ్యావ్ ఎ గెయిన్ ఆఫ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ వాట్ మస్ బి రక్షణ మొక్క జాగ్రత్త రక్షణ మొక్క అసలు మామూలుగానే ఒక్కొక్క రీల్ ని ఎంత పెట్టుకున్నాడమ్మా ఎయిటీ రూపీస్ ఓకే ఆ తర్వాత ఎంత స్పెండ్ చేశాను టూ ఎయిటీ రూపీస్ అవునా ఓకే వాట్ మస్ బి చెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఈ స్క్రీన్ కావాలి అవునా ఎయిట్ అంటే టూ ఎయిటీ రూపీస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అది ఒక రూమ్ కాదు మొత్తం వన్ ట్వంటీ రూమ్ అవునా కాదా అంటే ఈ ట్వంటీ అది ప్లస్ ఒక్కొక్క దానికి ఎంత ఖర్చు పెట్టానమ్మా ఫార్టీ టూ రూపీస్ ఖర్చు పెట్టాను అవునా కాదా ఓకే అంటే ఫార్టీ టూ రూపీస్ అవును ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకే అమ్మా ఫైవ్ అన్ని రూపాయలకు మాత్రమే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అప్పుడు రూపాయలకు అన్ని ఇంకేం చేస్తాం అన్ని పెయిన్ సెవెంటీ టూ రూపీస్ కూడా అన్ని పెయిన్ సెవెంటీ టూ రూపీస్ కూడా కూలి కూలి పే చేశారు ఇక్కడ టూ ఎయిటీ మొత్తం అన్ని టూ కలిపి పే చేశారు ఇక్కడ సెవెంటీ టూ పే చేశారు అంటే మొత్తం ఏ రూపంలో అయినా కానీ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ రూపీస్ పే చే
ఈ విషయం నాకు తెలుస్తూ ఉంది అంటే మా అధ్యయనానికి మార్చేస్తాను ఈ విషయం చెప్తున్నాను అంటే మా సో ఈ ఎక్స్ అనుకున్న సరదాగా ఈ విషయం అండ్ ఇక్కడ ఎక్స్ పైగా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పైగా ఫ్లైట్ దగ్గర ఉంది అంటే ఎంత దగ్గర ఉంది ఎక్స్ మీటర్ ఎక్స్ మీటర్స్ అంటే ఎంత త్రీ థౌజండ్ ఇంటూ రూట్ ఉంది అమ్మా ఇంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి ఎంత టైం పట్టింది ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ పట్టింది అవునా కాదా అంటే డిస్టెన్స్ బై టైం అంటే బై ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ లో చూసిన పైగా ఓకే మీటర్స్ పర్ సెకండ్ లో ఫిఫ్టీన్ వన్ టూ ఫిఫ్టీన్ టూ పక్కన అంటే టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ రూట్ మైనస్ అంటే మా వర్క్ మా వర్క్ షాప్ ఓకేనా 